हेलो दोस्तों तो आज के इस लेक्चर में हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं पहला जो रहेगा हमारा कोलेप्सिबिलिटी रहेगा और जो दूसरा रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन तो चलिए वन बाय वन हम ये दोनों टॉपिक को कवर करते हैं इस लेक्चर में डिटेल में ठीक है तो जो हमारा कोलेक्सीबिलिटी रहता है ये हमारा क्या रहता है इफ द सॉइल शोज अ लार्ज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉटर कंटेंट एंड विदाउट इंक्रीजिंग एनी फोर्स और द प्रेशर देन इट इज कॉल्ड एज कोलेप्सिबल सॉइल ये हमारा क्या बोलता है कि अगर हमारा जो सॉइल है उसमें क्या पाया जाता है लार्ज डिक्रीमेंट इन द वॉल्यूम पाया जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉटर कंटेंट ठीक है अगर हम यहाँ पे वॉटर कंटेंट को इंक्रीज कराते हैं हमारे सॉइल में तो क्या होता है कि उसके वॉल्यूम में लार्ज डिक्रीमेंट पाया जाता है मतलब उसका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है कम होता जाता है कम होता जाता है जैसे ही हम वॉटर कंटेंट को इंक्रीज कराते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेज बिना किसी एक्सटर्नल फोर्सेज के उसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा कुलेप्सिबल सॉइल कहलाएगा यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये जो हमारा था सॉइल था इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो इतना था लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे इसमें हमने वाटर को ऐड किया हम इसमें वाटर कंटेनर बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो इसका जो वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो गया ये ये जो था हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गया इनिशियली हमारा ये था पूरा और अब फाइनली हमारा ये हो गया तो और इसमें अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कराएंगे और भी हम इसमें वाटर कंटेंट डालेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है और भी डिक्रीमेंट डिक्रीज होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली हमारा क्या होगा बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा जो इसका वॉल्यूम है ये इतना हो जाएगा जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होता जाएगा तो यही हमारा क्या कहलाता है कोलेप्सिबिलिटी कहलाता है ये जो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है वाटर कंटेंट को इंक्रीज कराने के कारण हो रहा है हमने किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर या फिर फोर्स नहीं लगाया है यहाँ पे देखिए विदाउट इंक्रीजिंग एनी प्रेशर और फोर्स सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे वाटर कंटेंट को इंक्रीज करा रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है तो ये जो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है कोलेप्सिबिलिटी कहलाता है और ये जो सॉइल रहता है ये हमारा क्या कहलाता है कोलेप्सिबल सॉइल कहलाता है कौन सा सॉइल रहता है जिसका जिसमें ये प्रॉपर्टीज होती है तो जो हमारा लुइस सॉइल रहता है ये हमारा क्या रहता है कोलेप्सिबल सॉइल रहता है टेस्ट वगैरह में आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन की कोलेप्सिबल सॉइल का एग्जाम्पल क्या है तो हमारा जो लुइस सॉइल रहता है ये हमारा कोलेप्सिबल टाइप का सॉइल रहता है तो ये जो कोलेप्सिबिलिटी है इसको डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं कोलेप्सिबल पोटेंशियल कोलेप्सिबल पोटेंशियल से हम जो हमारा कोलेप्सिबिलिटी रहता है किसी भी सॉइल का इस टर्म से हम डिफाइन करते हैं कि कितना वो कोलेप्सिबल है तो हमारा जो कोलेप्सिबल पोटेंशियल रहता है ये क्या होता है इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल इनिशियल वॉल्यूम कोलेप्सिबल पोटेंशियल क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है जो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है जब हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करा रहे हैं तो जो हमारा वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ रहा है ये हमारा क्या देगा डेल्टा वी देगा इंक्रीज तो होना नहीं है ये डेल्टा वी हमारा क्या है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये हमारा क्या है डेल्टा वी है और अपॉन हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है ये हमारा क्या है वी है ठीक है इसको हम हाइट के टर्म में और वॉल्ड रेशियो के टर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन एच नॉट तो यहाँ पे डेल्टा एच हमारा क्या है कि चेंज इन द हाइट ऑफ द सॉइल या फिर डिक्रीमेंट इन द हाइट ऑफ सॉइल बोल सकते हैं हम अपॉन जो हमारा इनिशियल हाइट ऑफ सॉइल रहेगा ठीक है देखिए ये हमारा क्या है सॉइल का सैंपल है यहाँ पे हम चेंज इन वॉल्यूम का समझते हैं कि हमारा ये चेंज इन वॉल्यूम है क्या ये हमारा क्या था इनिशियल वॉल्यूम था सॉइल सैंपल का तो फिर हमने इसमें क्या किया है वाटर को ऐड किया है यहाँ से हम वाटर ऐड किए इस सैंपल में तो क्या होगा कि ये जो हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है मान लीजिए कि ये इसका वॉल्यूम जो था ये डिक्रीज हो गया ये हमारा क्या हो गया फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गया तो ये जो रेड कलर से आपको सोप हो रहा है यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो गया तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है डेल्टा वी पूछा है ठीक है तो हमारा डेल्टा वी वाला पोर्शन हमारा कौन सा हो जाएगा तो ये जो पोर्शन है हमारा ये हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा वी हो जाएगा डेल्टा वी हमारा क्या है चेंज इन वॉल्यूम है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल है तो ये जो आपको ब्लू कलर से जो पोर्शन शो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा वी हो जाएगा हम हमारा डेल्टा वी क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस 
या फिर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल या फिर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस ये जो हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये ब्लू वाला पोर्शन मिलेगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा तो यहाँ पे यही डेल्टा वी को हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में जो इनिशियली जो सॉइल का वॉल्यूम था ये जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा एच हमारा क्या है डेल्टा एच क्या हो जाएगा कि चेंज इन हाइट चेंज इन हाइट हमारा जो हो जाएगा सैंपल का ये हमारा क्या देगा डेल्टा एच देगा क्योंकि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो हमारा इनिशियल हाइट था सॉइल का ये हमारा कितना था इतना था और जो हमारा डिक्रीमेंट करने के बाद जो हमारा हाइट था ये यहाँ तक आ जा रहा था ठीक है आफ्टर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एंड हम आवर फाइनल हाइट बिकम दिस ठीक है ये हमारा फाइनल हाइट हो जाएगा तो हमारा जो डेल्टा एच होगा ये कौन सा हो जाएगा ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है ये हमारा डेल्टा एच हो जाएगा टोटल हाइट में से आप हमारा जो डिक्रीज हाइट है ठीक है टोटल हाइट या फिर हम बोल सकते हैं इनिशियल हाइट माइनस जो हमारा फाइनल हाइट है ये तो ये हमारा क्या दे देता है डेल्टा एच जो कि ये ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है और यहाँ पे ये डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट हमारा कैसे आया है इसको भी हम आगे डिराइव करके देखेंगे ठीक है यहाँ पे ये हमारा कोलेक्सिबिलिटी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम के टर्म में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम क्योंकि ये हमारा क्या बताता है चेंज इन वॉल्यूम को ही बता रहा है तो इसको हम वॉल्यूम के टर्म में लिखे हैं इसको हम वॉल्ड रेशियो के टर्म में कैसे निकाले ये भी हम आगे भी देखने वाले हैं इसका डेरीवेशन तो जैसे कि हम यहाँ पे देखिए इसका डेरीवेशन क्या होता है जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ड रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा क्या देता है वर्ड रेशियो देता है ठीक है जैसे कि हमारा वर्ड रेशियो रहता है वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमारा क्या देता है वॉइड रेशियो को हमको देता है तो हमारा जो वॉइड रेशियो है ये कब चेंज होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो हमेशा कांस्टेंट है सॉइल में कितने सॉलिड है ये तो हमेशा कांस्टेंट है ये तो हमें कभी भी चेंज नहीं होगा ठीक है तो चेंज क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब चेंज होगा तो हमारा क्या होगा वॉइड रेशियो भी चेंज होगा तो हम यहाँ पे वॉइड चेंज इन वॉइड रेशियो को कैसे लिख सकते हैं चेंज इन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे डेल्टा डेल्टा हमारा क्या बताता है चेंज को बताता है तो यहाँ पे जो चेंज वाला टर्म है वर्ड रेशियो में लिया है तो हम सिर्फ और सिर्फ चेंज वाला जो टर्म है यानी कि डेल्टा इसको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वर्ड में इंट्रोड्यूस कराएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा क्या जाने वाला है कॉन्स्टेंट जाने वाला है ठीक है तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेंज इन वर्ड रेशियो तो जहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वर्ड को कैसे लिख सकते हैं चेंज इन वर्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा क्या आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वर्ड आ जाएगा ठीक है और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल है वो हमारा क्या है चेंज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है तो चेंज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है तो चेंज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब कि सॉइल है तो उसमें क्या होंगे सॉलिड होंगे और वर्ड्स होंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके वॉल्यूम में तो कभी चेंज आएगा नहीं तो ये किसके कारण चेंज आ रहा है देखिए जो हमारा यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल है तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहता है ये किसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल होता है ठीक है ये हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहता है ये तो इसमें क्या बोल रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल रहा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल रहा है मतलब कि ये तो कभी हमारा चेंज होने से रहा क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है कभी भी चेंज नहीं होगा तो जब ये हमारा चेंज हो रहा है तो हमारा साथ में क्या चेंज होगा ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड है ये हमारा चेंज होगा ठीक है क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये कभी भी चेंज नहीं होता है तो हम चेंज अगर कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल में तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड चेंज होगा क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता है तो इसीलिए हम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वर्ड को हम क्या लिख सकते हैं इसीलिए हम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इसको हम क्या लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वर्ड लिख सकते हैं तो यहाँ पे वही हमने लिखा है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो रहेगा हमारा ये किसके इक्वल होगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल होगा और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहता है इसको हम वॉइड रेशियो के टर्म में कैसे लिख सकते हैं ये भी हमने अभी जस्ट देखा था चेंज इन वॉइड रेशियो मल्टीप्लाई बाई वी तो ये हमारा हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखिए कि चेंज इन जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है किसके इक्वल है इसको हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया फिर यहाँ पे जब हम
तो यहाँ पे ई e नॉट हमारा क्या है इनिशियल वर्ड रेशियो है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ई e नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में कैसे लिख देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वन प्लस ई नॉट और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे जो हमारा टोटल वॉल्यूम है तो क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट हमारा हो जाएगा और यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है इसको हम क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं ठीक है तो वही हमने किया है यहाँ पे जो हमारा एरिया है वो तो कभी चेंज हो नहीं सकता हमारा क्या चेंज होगा हाइट चेंज होगा क्योंकि जो हमारा सॉइल है हमारा जो अर्थ है उस उसमें जो सॉइल है ये हमारा क्या है इन्फाइनाइट तक प्रेजेंट है ठीक है ये ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना है एरिया हमारा जो सॉइल है अर्थ में जो सॉइल है वो इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड है तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं एरिया इन हाइट लिख सकते हैं तो जब यहाँ पे हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा लिखेंगे तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्या में चेंज आएगा यहाँ पे चेंज इन हाइट में यहाँ पे चेंज इन हाइट लिखेंगे क्योंकि जो हमारा एरिया है ये क्या है इन्फाइनाइट तक एक्सटेंडेड है तो ये तो कभी चेंज होने से रहा तो हमारा क्या चेंज होगा हाइट चेंज होगा ठीक है जब हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो जो हमारा हाइट होगा सॉइल का वो चेंज होता है तो इसीलिए हमने यहाँ पे चेंज वाला जो टर्म है कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है हाइट में इंट्रोड्यूस किया है ना कि एरिया में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया इंटू चेंज इंटू हाइट अपॉन एरिया इंटू ये जो हमारा वॉल्यूम है उसको लिख दिया है एरिया इंटू हाइट ठीक है इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन वन प्लस ई नॉट एज इट इज हम लोग लिख दिया है यहाँ पे और ये हमारा क्या है डेल्टा वी अपॉन वी तो जो हमारा यहाँ से कोलेप्सिबिलिटी का कोलेप्सिबिलिटी पोटेंशियल का यहाँ से निकल आएगा एरिया एरिया कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम और हाइट के टर्म ये हमारा वॉल्यूम के टर्म में है हाइट के टर्म में हमारा क्या आ जाएगा चेंज इन हाइट अपॉन टोटल हाइट हो जाएगा और यहाँ पे वर्ड रेशो के टर्म में क्या हो जाएगा चेंज इन वर्ड रेशो अपॉन वन प्लस ई नॉट ठीक है तो ये जो है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको आपको क्या इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है ये जो हमारा कोलेप्सिबिलिटी का जो फॉर्मूला है तीनों के टर्म में ये जो चीज़ें हैं इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कहीं भी यूज़ हो जा हो सकता है ठीक है वॉल्यूम के टर्म में भी ध्यान रखना है हाइट के भी टर्म में ध्यान रखना है और वर्ड रेशियो के टर्म में भी ध्यान रखना है इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव कॉम्पैक्शन ठीक है जिसको हम किसे डिनोट करते हैं आरसी से डिनोट करते हैं तो देखते हैं ये हमारा क्या होता है इट कैन बी एस्टिमेटेड फॉर बोथ कोहेजन एंड कोहेजन लेस सॉइल बोथ ठीक है तो ये जो हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन रहता है जिसको हम आरसी से डिनोट करते हैं इसको हम दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं जो हमारा कोहेजन सॉइल है और जो हमारा कोहेजन लेस सॉइल है दोनों के लिए हम रिलेटिव रिलेटिव कॉम्पैक्शन के टर्म को फाइंड आउट करके चलते हैं तो जो हमारा कोहेजन सॉइल है ये कौन सा सॉइल होता है हमारा जो क्ले सॉइल है हमारा क्या आ जाता है कोहेजिव सॉइल में आता है और जो हमारा सैंड है ये हमारा क्या होता है कोहेजन लेस होता है सैंड या फिर ग्रेवाल जो देख सकते हैं आप उनके बीच का उनके सॉलिड्स के बीच का ठीक है जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ही कम रहता है तो वो क्या आ जाएगा हमारा कोहेजन लेस सॉइल में आ जाएगा लेकिन क्ले या फिर सिल्ट आप देख सकते हैं जो कि हमारे फाइन ग्रेन सॉइल है उनके सॉलिड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है तो ये हमारे किस में आ जाएंगे कोहेजिव सॉइल में आ जाएंगे तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन का जो टर्म होता है हम दोनों के लिए डिफाइन करते हैं कोहेजिव सॉइल के लिए भी और कोहेजन लेस सॉइल के लिए भी तो इसको हम टेक्निकल टर्म में इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारा क्या होता है इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन द नेचुरल स्टेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल तो देखिए यहाँ पे हमारा रिलेटिव कॉम्पैक्शन है इसके लिए क्या फॉर्मूला गिवन है ये हमारा क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल जो सॉइल रहता है हमारा नेचुरल स्टेट में रहता है तो इसका जो ड्राई डेंसिटी होगा जिसको हम गायमा डी से यहाँ पे रिनोट कर रहे हैं उसका किसके साथ रेशियो जो हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल है इसके साथ जो रेशियो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा रिलेटिव कॉम्पैक्शन कहलाएगा ठीक है तो हमारा जो गामा डी रहता है ये हमारा क्या होता है हमने तो हमारा जो गामा डी के लिए फॉर्मूला होता है वो ये होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई हमारा क्या देता है ड्राई डेंसिटी को देता है तो हमारा जो गामा डी है ये कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा यहाँ पे देखते हैं हम तो यहाँ पे देखिए कि अगर अगर हमारा जो वर्ड रेशियो है ये क्या है मैक्सिमम है ये हमारा क्या है मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारा जो ड्राई डेंसिटी है ये हमारा क्या होगा मिनिमम होगा कैसे मिनिमम
ठीक है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा भी है पिछले लेक्चर्स में कि हमारा जो वर्ल्ड रेशियो होता है वो कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है तो जो हमारा एक बार फिर से बताती हूँ कि जो हमारा डेंस सॉइल रहता है डेंस सॉइल मतलब कि जिसके सॉलिड के पार्टिकल जो रहते हैं वो पास पास रहेंगे तो पास पास रहेंगे तो उन सॉलिड के पार्टिकल के बीच का स्पेसिंग कम हो जाएगा स्पेसिंग कम हो जाएगा तो हमारा वर्ल्ड कम हो जाएगा वर्ल्ड कम हो जाएगा तो हमारा वर्ल्ड रेशियो कम हो जाएगा क्योंकि हमारा वर्ल्ड रेशियो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो अगर हमारा डेंसेस्ट सॉइल है तो हमारा क्या हो जाएगा ई e क्या होगा मिनिमम होगा सिमिलर तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा गामा डी रहेगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा यहाँ से हमने देखा सिमिलरली अगर हमारा लूजेस सॉइल है लूजेस सॉइल है तो मतलब कि उसके सॉइल के पार्टिकल दूर दूर है सॉइल के पार्टिकल दूर दूर है तो इसका मतलब है कि उनके बीड्स बीच का जो वर्ड है वो ज्यादा है वर्ड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा वर्ड रेशियो ज्यादा हो जाएगा वर्ड रेशियो कैसे ज्यादा हो जाएगा वर्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा वर्ल्ड रेशियो भी ज्यादा हो जाएगा और वर्ल्ड रेशियो ज्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ई मैक्सिमम हो जाएगा तो ई मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे गामा डी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा तो गामा डी मिनिमम किस केस में होता है जब हमारा जो सॉल्ड रहता है वो लूजेस्ट स्टेट में रहता है तो ये हो गई हमारे ये गामा डी मैक्स और गामा डी मिनिमम की बात तो जब हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे गामा डी मैक्स रेशियो लेते हैं ना कि गामा डी मिनिमम लेते हैं गामा डी मैक्स कब रहेगा जब हमारा ई e क्या होगा मिनिमम होगा और ई e मिनिमम किस केस में होता है डेंसेस सॉइल के केस में होता है तो यहाँ पे जो हम नेचुरल सॉइल के लिए जब यहाँ पे गामा डी लिख रहे हैं नेचुरल स्टेट में है जब हमारा सॉइल तो उसके लिए गामा डी क्या हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई e हमारा हो जाएगा तो वही हमने यहाँ पे लिखा है गामा डी के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई तो ये गामा डी हमारा क्या है नेचुरल स्टेट में हमने सॉइल को लिया है तो उसका ड्राई डेंसिटी है तो यहाँ पे क्या होगा वर्ड रेशियो जो हमारा नेचुरल स्टेट में रहेगा ये हमारा वर्ड रेशियो हम लेंगे लेकिन जब यहाँ पे हमारा गामा डी मैक्स लेंगे तो गामा डी मैक्स के में कौन सा हो जाएगा हमारा जो गामा डी मैक्सिमम है तो गामा डी मैक्स है मतलब वर्ड रेशियो क्या है मिनिमम है अभी हमने देखा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये मैक्सिमम है तो ये हमारा क्या है मिनिमम है तो इसको हमने इस तरह से लिखा इसको मैक्सिमम लिया तो ये मिनिमम लिया तो हमारा जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने से वन प्लस ई मिनिमम अपॉन वन प्लस ई तो ये हमारा क्या होता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला होता है आप सिंपली ये जो हमारा है सिंपल फॉर्मूला गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स इज इक्वल टू रिलेटिव कॉम्पैक्शन इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए बाकी ये सब हम खुद से डिराइव कर सकते हैं अगर हमको गामा डी का ये जो फॉर्मूला ये पता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई ठीक है इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा रेंज होता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन का वो हमारा क्या रहता है और और आईडी और आरसी आईडी हमारा क्या है रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स तो ये दोनों हमारी किस तरह से को रिलेटेड है इस, ये हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो आरसी होता है वो क्या होता है एटी प्लस जीरो पॉइंट टू आई होता है ये जो रिलेशन है आई और आर के बीच का इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो हमारा जब आईडी रहेगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा आईडी हमारा जीरो कब होता है जब हमारा जो सॉइल रहता है ये लूजेस स्टेट में रहता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो हमारा जो रिलेटिव कंपैक्शन हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हम आईडी को जीरो पुट कर देंगे तो आरसी हमारा क्या आ जाएगा एटी परसेंट हमारा आ जाएगा ठीक है तो ये हमारा आरसी हमारा एटी परसेंट है लेकिन जब हमारा जो आईडी है ये हंड्रेड परसेंट है यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू हंड्रेड करिए तो जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड क्या दे देगा ट्वेंटी दे देगा ये तो फिर एटी प्लस हमारा क्या दे देगा हंड्रेड दे दीजिएगा तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इसमें जो आई हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारा परसेंटेज में पुट हो रहा है जीरो परसेंटेज है ये हंड्रेड परसेंटेज है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे हंड्रेड पुट करेंगे तो यहाँ पे आरसी का जो वैल्यू मिलेगा करस्पॉन्डिंग ये भी हमको क्या मिलता है यहाँ पे परसेंटेज में मिलता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा एटी परसेंट मिलेगा यहाँ पे हंड्रेड परसेंट मिलेगा तो यहाँ पे देखा हमने कि हमारा जो रेंज ऑफ आरसी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बिटवीन हंड्रेड टू एटी हमारा रेंज ऑफ आर हो जाएगा और जो हमारा आई का रेंज होता है ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देखा था कि ये कितना होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन और इक्वल टू हंड्रेड हमारा क्या होता है आई का रेंज होता है ठीक है तो इस तरह से हमने ये जो दो हमारे टर्म है कोलैप्सिबिलिटी एंड रिलेटिव कंपैक्शन इन दोनों को डिफाइन किया आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल